ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾಟ್ ಔಟು ನಾಟ್ ಔಟನ್ನು ಹೆಸರು ನಾನು ಹಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈ ಫಸ್ಟು ರೀಸನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕತೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಮನೇಲಿ ಹುಬ್ಬಣೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕತೆಗಳು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಲಾಕ್ ಸೋ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕತೆಗಳು ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೈನು ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಂತು ಆ ಲೈನ್ ನನಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿದೆ ಕಾಲಾಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ರೆಡಿ ಇದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಓಕೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರೆದ್ರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿ ಅಂತ ಬಂದು ರವಿ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕತೆನ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶುರು ಮಾಡು ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕತೆನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಟ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಕತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಔಟನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಜೀವನದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಔಟು ನಾಟ್ ಔಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರು ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜೀವನದ ಅಂಪೈರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಸು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಆಗೋದು ಕೆಲವೊಂದು ತಕ್ಷಣ ತೊಗೊಳೋಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಈ ಒಂದು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲನ್ನ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಗಿಡೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಓಲ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಅಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರವಿ ಸರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸರ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಫಸ್ಟು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ರವಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ರವಿ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಸರಿ ಅಂತ ರವಿ ಸರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ ಬಂದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರು ಫೈನಲ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿನೇ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನರೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಗನೇ ಇರ್ರ
ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫು ಬೋರ್ ಬರು ಎಷ್ಟೋ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ನೀವು ಟಿಕೆಟೇ ಬೇಡ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಆದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನೋಡಬೇಕಾ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಮ್ಮದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದೊಂದು ಪಿ ವಿ ಆರು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸು ಓಕೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಬರಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾ ಯಾವುದು ಹೋಪ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಓ ಟಿ ಟಿಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಬಟ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವೇಣು ಸರು ಮತ್ತು ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಅವರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಪಾತ್ರಗಳು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ನನ್ನ ದಿಟ್ಟವಾದ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬ